హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీతో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇస్రోలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ దేని గురించి అడిగాడంటే మైక్రోమీటర్ గురించి అడిగాడు మైక్రోమీటర్లో రెండులకి మధ్యలో ఒక రౌండ్ రాడ్ని పెట్టినప్పుడు రీడింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది ఆ రౌండ్ రాడ్ యొక్క డయామీటర్ అంతా అని అడిగాడు చూడండి ఎట్లా అడిగాడంటే ఏ మెట్రిక్ మైక్రోమీటర్ ఆఫ్ రేంజ్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఈజ్ యూజ్ టు మెజర్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ యూర్ రాడ్ బ్యారెల్ గ్రాడ్యుయేషన్ షోస్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ బ్యారెల్ మీద ఏం కనపడుతుంది అంట బ్యారెల్ గ్రాడ్యుయేషన్ షోడ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ తింబుల్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఇన్ లైన్ విత్ ద బ్యారెల్ డాటమ్ లైన్ వాజ్ ఎయిటీన్ అంటే తింబుల్ మీద ఉన్నటువంటి డాటమ్ ఈ డాటమ్ లైన్ ఆ బ్యారెల్ మీద ఉన్నటువంటి డాటమ్ లైన్ తింబుల్ మీద ఎయిటీన్కి చూపిస్తుంది ఎయిటీన్ చూపిస్తుంది వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఎ రాడ్ ఆ రాడ్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత అన్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం మైక్రోమీటర్ రీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు తెలుసుకోవాల్సినటువంటివి మూడు మెయిన్ పాయింట్స్ నెంబర్ వన్ ఈ పైన డాటమ్ లైన్కి పైన ఉండే వ్యాల్యూని మేజర్ రీజన్ అంటాం డాటమ్ లైన్కి ఈ కింద ఉండేటువంటి రీడింగ్ని గ్రాడ్యుయేషన్స్ని మైనర్ డివిజన్ అంటాం ముందు మేజర్ డివిజను మైనర్ డివిజన్ ఎంత ఉందో గమనించాలి ఆ తర్వాత ఈ బ్యారెల్ మీద ఉన్నటువంటి డాటమ్ లైను తింబుల్ మీద ఏ లైన్ని కోయిన్సైడ్ అయిందో చూసుకోవాలి అంటే మేజర్ డివిజను మైనర్ డివిజను తింబుల్ డివిజన్ ఈ మూడింటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి రౌండ్ రాడ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది వచ్చింది ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్గా మనకి మేజర్ మేజర్ డివిజన్ చూద్దాం మేజర్ డివిజన్ ఎంత మేజర్ డివిజన్ ఎంత కనపడుతుంది మనకి ఏదైతే కనపడుతుందో అదే మేజర్ డివిజన్ వ్యాల్యూ ఎంత కనపడుతుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ జీరో జీరో తర్వాత రెండోది మైనర్ మైనర్ డివిజన్ మైనర్ డివిజన్ ఎంత కనపడుతుంది అంటే ఇక్కడ అంటే ఇది మేజర్ అయిన ఒకటి ఫోర్టీన్ అయితే మైనర్ మైనర్ చూడండి ఫోర్టీన్ తర్వాత ఆఫ్ ఏడు థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ హాఫ్ కనపడుతుంది మనకి కాబట్టి మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే దాన్ని హాఫ్గా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరోగా రాస్తాం మెయిన్స్కి మేజర్ డివిజన్ గమనించాం మైనర్ డివిజన్ని గమనించాం ఇప్పుడు ఈ డాటమ్ లైను తింబుల్ మీద ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అయింది అన్నాడు ఎయిటీన్ దగ్గర కోయిన్సైడ్ అయింది అని ఇదిగోండి చూడండి ఎయిటీన్ దగ్గర కోయిన్సైడ్ అయింది అప్పుడు దాని మన మూడోది తింబుల్ డివిజన్ అంటాం తింబుల్ డివిజన్ తింబుల్ డివిజన్ ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఏది కనపడుతుంది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అయితే తింబుల్ డివిజన్కి మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం తింబుల్ డివిజన్లో ఇంటూ లిస్ట్ కౌంటర్ రాయాలి లిస్ట్ కౌంటర్ రాయాలి ఎయిటీన్ ఇంటూ లిస్ట్ కౌంట్ ఎయిటీన్ అంటే ఎయిటీ నైన్ రాసుకుందాం లిస్ట్ కొంట ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అప్పుడు మొత్తం వ్యాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే అది జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ అవుతుంది ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ ఫోర్టీ తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చేస్తాం అంటే యాడింగ్ యాడింగ్ రేంజ్ రేంజ్ ఆఫ్ మైక్రోమీటర్ మైక్రోమీటర్ రేంజ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్కి మైక్రోమీటర్ రేంజ్ అంత హండ్రెడ్ పాయింట్ జీరో జీరో అప్పుడు ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ 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 ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ అదే ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఏ వచ్చేసరికి ఏలో మనకి ఏ బి సిడి అనే ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఏలో వచ్చేసరికి మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ B వచ్చేసరికి వన్ వన్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ సి వన్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ డి వన్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వన్ వన్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ ఓకే దాట్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను